رحلة يا هلا لسجن الحاير تجيب على تساؤلات عدة حول السجن الأشهر في المملكة مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير اعتدنا ان تكون طاوله يا هلا هي مائده الحوار في العديد من الملفات والقضايا التي نتناولها يوميا اليوم سننطلق بكم معنا في رحله لنستكشف معا خفايا وخبايا سجن المباحث العامه في الحائر وسن... وسانقل لكم مشاهدات يوم لن أنسى أترككم الآن مع انطلاقتنا وبداية حكايتنا ولا العودة دقت ساعة الموعد للانطلاق إلى المكان الذي يبعد عن جنوب الرياض عدة أميال تسكنني تساؤلات واستفهامات عن هذا المكان المجهول بالنسبة لي كل ما أعرفه بأنه يتواجد بداخله نزلاء يقضون عقوبات متفاوتة باختلاف جرمهم ما هي ردة فعل السجناء عندما يرون كاميرات التصوير؟ ماذا عن ضباط ومأمور السجن؟ كانت مشاعري مزيج بين توجس وترقب وربما قليل من التخوف راح ورا الشمس مقولة يعرفها القاصي والداني وها أنا يدفعني فضولي لأستكشف ما الذي يتوارى خلف هذه الشمس من الخارج يبدو السجن كالقلعة يحيط بأسوارها العالية أسلاك شائكة كاميرات المراقبة في كل مكان الحراسات مشددة والبوابات محصنة ليس لدينا ما نخفيه هكذا كان رد الضابط المكلف بمرافقتنا في الزيارة عندما سألته عن محاذير التصوير في الوقت الذي كنت أستعد فيه لرؤية الأزقة الضيقة والزوايا الموحشة والنظافة المهملة كما تخيلتها في عقلي شد انتباهي عكس ذلك الجدران نظيفة الإضاءة ساطعة والممرات الطويلة التي طبع على أرضياتها خطوط مختلفة الألوان لإرشاد النزيل ذاتيا لمنطقة الزيارة أو إلى المستشفى عبر ما يسمى الحركة الذاتية للنزيل مرة أخرى ذهلت ولكن هذه المرة حينما لاحظت تواجد كل المكاتب الإدارية تحت سقف واحد النيابة العامة كتابة العدل بنك تجاري هيئة حقوق الإنسان الجوازات الأحوال المدنية مكتب العمل ومكتب للتعليم تابعنا بعدها المسير ليستوقفنا المستشفى كان أشبه بالمدينة الطبية كوادره من النخبة ويتمتع بأحدث المواصفات الفنية 
والأجهزة المتطورة الحكاية مستمرة والصورة الذهنية التي يشاركني فيها الكثير بدأت تختفي ملامحها شيئا فشيئا بعد جولة المستشفى والمكاتب والخدمات أكملنا سيرنا لنصل إلى عنابر السجناء اخترنا إحداها ليفتح لنا السجان الزنزانة استقبلنا شاب في مقتبل العمر بابتسامة تملأ محياه وهو يرحب بنا بعد تجاذب أطراف الحديث ذكر لي بأن مهمته هي الإشراف على التنظيم وإدارة برنامج إدارة الوقت داخل الجناح برنامج تم استحداثه قبل ثلاث سنوات بهدف تنظيم أوقات السجناء وتوزيعها على مناشط متعددة ساهم في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ خلال فترة وجيزة على الموقوفين في مناح مختلفة من شخصياتهم يستطيع أي نزيل عنده موهبة أن يخرجها في المكان اللي هو يريده يعني بعبارة أخرى هو صناعة صناعة مواهب تطوير مواهب يصنع من النزيل الثقة يجعل فيه ثقة يزرع فيه ثقة داخلية الثقة هذه هي أكبر شيء قد يفتقده النزيل من أول يوم يدخل فيه المشتل يخرج النزلاء من الصباح ونذهب للمشتل من يوم ندخل مع الباب دخلنا مزرعته هذه مزرعتنا هذه مزرعته <تصفيق> وش بتسوي هنا؟ طبعا عندنا مهندس الزراعه البذر والحصاد تعيش حياه ثانيه يعني انت تستفيد من الارض اللي قاعد تزرعها كيف؟ أنا ب... كيف مثلا الان شوف الورد الموجود هنا مم. هذا من مزرعه هذا من نتاج المشتل من مزرعه <تصفيق> هذا من برنامج المشتل هذا الورد الحين انا قاعد اشوفه مثل ما طلعت طلعت مشتل اشقر عليه مات ولا ما مات لو احد يجي يدعس عليه احس بشيء يعني داخلي يقول يعني تركت جزء منك يعني جزء يعني مني فلذلك استفدنا من زراعه الارض اللي هي عباره عن مشتل ان كل شيء نغرسه في وطننا في ديرتنا ونرضى حد يهدمها ويخرب يهدمها ويخرب بعد الفاصل الحكاية بقية كيف يقضي السجناء في الحاير أوقاتهم كيف يتعايشون بداخله ما هي أغرب الهوايات التي يمارسونها من جديد في برنامج اهاله دعونا الان نستانف واياكم ما بدانا حول سجن الحائر وبالتحديد 
الحياة التي يعيشها نزلاء هذا السجن بداخله نشاهد بعد الدخول في أكثر من غرفة وجدنا أنها تحتوي على أسرة ذاتية التخزين يقيم فيها من أربعة إلى خمسة من النزلاء وفي فناء خارجي يتيح دخول الشمس وتجديد الهواء في الغرفة بالإضافة إلى نوافذ تنير الغرفة وجهاز تلفاز مزود بجهاز تحكم يعرض مئات القنوات المتنوعة نهاية الجناح باب يطل على ساحة خضراء معدة للتشميس يحوي مرافق متنوعة كالمكتبة وغرفة الحلاقة وبقالة صغيرة وغرفة خاصة للاتصال يجري فيها النزيل مكالماته الهاتفية أول ما وصلت هنا ما شاء الله ما رأيت إلا الحفاوة والترحيب والطيب ما شاء الله تبارك وهذا اللي عهدنا عليهم أصلا ما عهدنا إلا هذا عليهم حتى لو وجدوا من الجفاء وجدوا منا يعني الخطا وهكذا ولكن قالوا يعني باب العفو والصفح مفتوح لكم. انت من ضمن المنتسبين لبرنامج اداره الوقت. نعم انا من اول يوم جيت على ارض الوطن تم فرزي لهذه البرامج. وانا لي الان سنه عشر اشهر في هذه البرامج اللهم لك الحمد يعني اقول لك يعني نسيت الماضي. نسيت العذاب، نسيت المآسي اللي مريت فيها. يعني الجرح كلها الحمد لله. شفيت الله ملك الحمد اهتم أيضا برنامج إدارة الوقت لأصحاب المواهب إذا تاح لهم التمثيل والإنشاد يعني أنا من خريجين المعهد المهني أه فتفاجأت يعني سبحان الله أن أي تخصص؟ تخصص نجارة أه سبحان الله يعني الله يسر سبحانه وتعالى أن يجد هذا التخصص أنا سبحان الله ما توقعت أنه يكون في داخل سجن أه يعني بيئة صلاحية تماما يعني ف يعني يقول لك كان مع كل يعني رجعت لكل خبراتي القديمه اللي نسيتها من عشر سنوات. <تصفيق> والثقه في النفس سبحان الله يعني. على جانب اخر يوجد قاعه التحرير للمجله الثقافيه التي يصدرها نزلاء برنامج اداره الوقت يحررون مواضيعها ويكتبونها بخط ايديهم. في هذا المرسم نزلاء استهدفهم خفافيش الظلام لتشويش أفكارهم فإذا بهم يعبرون عن ولائهم لوطنهم وحبهم لقيادتهم بما يملكون من موهبة وفن والله خارجيا يعني نسمع عن إدارة الوقت وكذا كان نظام مشدد وكان نظام كذا وكذا حتى يعني يعني كثير عادة يعني إلا تجي إلا تجي يعني شوف ناظر كذا كذا جابوا مرة ماش ما استوعبت كذا قاعد برضه الجناح ما شاء الله قال تعال بس انت طالع وشوف النار. في يوم جيت تغيرت الموضوع كامل يعني ما هو كان على اللي نسمع يعني سجل يتلقى من شيء ما, ما هو صحيح يعني والحمد لله يعني جيب ترحيب يعني ما شاء الله اسلوب يعني طيب من اداره من مدير السجن الى رئيس الشعبه الى برضه الجناح يعني حتى الزملاء يعني صاروا مثل الزملاء واخوان اللي هم يعني ماسكين في الكوانتر ومسكين هذا يعني الحمد لله يعني الوضع اطيب من الاول كان بكثير يعني تغير في النفسيه كامله. يعني اول تجلس بين غرفه يعني في الغرفه يعني اربع جدران وين بتروح التشميس وقت عشر دقائق ولا نص ساعه كثر يعني ما ما لكن في اداره الوقت انت متى في الغرفه اصلا يعني. يعني من الساعه 9 الصبح الى الساعه 1 الظهر هذا في المرسى فتره صباحيه ترجع الفتره المسائيه من الساعه 4 الى الساعه 7 ونص 8 يعني وقتك صار هنا تطلع اللي عندي يعني اللي في خاطرك تطلع كله كامل، الشاعر يكتبه ويحفظه وكذا، رسام انا احيانا بالاصبع على الجدار يعني احاول اني ارسمه وكذا. فالحمد لله يعني هنا وفي حريه خذ راحتك يعني لا لا تتغير باي شيء. ارسم اللي بدا لك على يعني اللي في خاطرك تطلع. وصلنا الجولة إلى استوديو البث الإذاعي والتلفزيوني والمجهز بكاميرات احترافية وأجهزة متطورة
بإدارة كاملة من السجناء أنفسهم يخرجون من خلاله الأفلام المرئية ويبثون إنتاجهم عبر قناة خاصة إلى جميع السجناء والله أنا دوري منظم الإذاعة يعني معي مجموعة من النزلاء يعني يقومون على المهندسين الصوت كل كل النزلاء قاعدين تقوم يعني تقومون بالعمل بالكامل اي نعم يعني صنع العمل وبرضه يعني انتاجه وكذا وبثه كله للنزلاء يعني من النزلاء وللنزلاء وش قاعد تسوون بالضبط؟ فعندنا في التصوير يعني اول شيء مثلا البرامج وكذا اقتراحات تجي من من النزلاء انفسهم ثم اعداد البرامج برضه ثم مرحلة التصوير، مرحلة المونتاج وقسم الشيلات عاد في الصوتيات يعني كتابة الابيات وكتابة ال يعني, يعني مطبخ متكامل كل العمل اللي قاعد يصير، طبعا هو قاعد يبث على الشاشة أو على الإذاعة والقناة الداخلية يشوفون كل النزلاء يعني كل الأجنحة تشوف البث نفسه تبسم تراني بقربك أنا وخلي الحزن ينتهي والعنا أنا يا رفيقي ما دامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا حياتي تشوف الفرح والهنا إذا جيتني تختفي ضيقتي ولو أن دروبي في طيب المنى وأحس الحياة أصبحت شيء غير معك كل دنيا يتصبح سنة معك كل دنيا يتصبح سنة بس تراني بقربك أنا وخلي الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي ما دامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا على جانب آخر وفي مشهد لم أكن لأصدقه لو لم أراه هواة الفن والموسيقى من نزلاء برنامج إدارة الوقت وفرت لهم مكونات الأدوات الموسيقية ليصنعوا أعوادا يعزفون بها أعذب الألحان ويتغنون بأجمل الكلمات إدارة السجن لم تغفر النشاط الرياضي وفرت صلاة رياضية تقام فيها العديد من المنافسات الرياضية ما بين أجنحة النزلاء أحد المرافق التي فاجأتنا هي الأخرى بيت العائلة مكان أشبه ما يكون بفندق خمسة نجوم يستخدم كنوع من التحفيز والمكافأة للسجناء المنضبطين ويضم البيت سبع عشرة غرفة وجناح بالإضافة إلى قاعة طعام وملعب للأطفال رحلتنا لم تنتهي بعد بعد الفاصل عبد العزيز أحد سجناء الحائر يكشف كيف استقطبه خفافيش الظلام وطلال يروي فصول العذاب التي تعرض لها في سجن مناطق أو في سجون مناطق الصراع فقط لأنه سعودي سعودي من المملكة العربية السعودية وجدت يعني حقد خاص من الجلادين تعرضت لانواع التعذيب الجسديه والنفسيه رايت ارواح تزهق على يد الجلادين اهلا بكم من جديد في برنامج هلا رحلتنا للسجن الحائر تصل الى منعطف الاخير وصوت السجناء يروي لكم قصصا وحكايات تكشف لاول مره نتابع عدنا 
بعدها للأجنحة التي يتواجد بها النزلاء والفضول يدفعني بعد كل ما رأيت لمعرفة الأثر الذي تركه عليهم برنامج إدارة الوقت وجدت هنا يعني زي ما أقول لك يعني التعامل يعني الصحيح مع الشخص يعني بحيث أن يكون يتأهل التأهيل التام الصحيح بحيث يعيش في وطن يكون مع والبناء لا مع والهدف لم يقف أثر برنامج إدارة الوقت على النزلاء فحسب بل تعداه ليشعر ذووهم بذلك عند زيارتهم لهم الأثر اللي نشوفها شافوه أهلي علي أنا يعني أنا أطلع زيارة في فترة طويلة يعني من يوم صرت أطلع من هالمكان اللي هو البرامج إدارة الوقت للزيارات أهلي يقولون لي هي تغيرت نفسيتك الوالدة يعني تخبر ما في أحد من قلب الوالدة على ولدها صحيح ولا في أحد يستطيع أن يفهم الإشارات والهواجس مثل الوالدة فتقول لك تقول للوالدة يا أخي تدري إني مرتاح تقول تدري إني مرتاحة راحة عظيمة جدا باللي قاعد أشوفه أنا أحس إنك الآن ولدي مرتاح أحس إنك الآن فعلا بادي أنت بتطلع بتفيدنا كل أبونا هذا الكلام يعني يوم ارجع انا من 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 الزياره طبعا الى الغرفه ابحث عن اي فائده استفيد منها واي شيء يجعل مني انسان يعني يختلف عن سعودي دخل السجن يختلف عن سعودي دخل السجن الشاب طلال استغل من دعاة الفتنة في سن مبكرة روى لقصته المؤلمة سممت أفكاره لخدمة أجندة خارجية تستهدف شباب ومقدرات الوطن تم اعتقاله في أحد مناطق الصراع ويدعي إلى أحد فروع التحقيق في أحد البلدان طبعا حدثك عن مأساة طويلة عريضة جدا لحكينا المأساة حتى مختصر المأساة طبعا المساء بدات من اول ما اعتقلت أه تعرضت لانواع التعذيب الجسديه والنفسيه تنقلت من عده فروع من فرع الى فرع تقريبا طال معي التحقيق سنتين كامله ما بين الفروع طبعا بدايه التحقيق كنت يعني رايت عجب العجاب في هذه الفروع ايش رايت؟ والله باختصار رايت ارواح تزهق على يد الجلادي بدون رحمة يعني إذا لم يأخذ المعلومة تزهق الروح يعني أمام عيني رأيت ناس يموتون آه طبعا والإعاقات موجودة رأيت ناس دخلوا إلى الفرع سليمين خرجوا شلل نصفي أمام عيني ورأيتهم بعدين في السجن المركزي عانوا يعني معناة لا يعلم بها الله سبحانه وتعالى أنت ما الذي تعرضت له تعرضت لأنواع التعذيب من الجسدي والنفسي قرابة 64 يوم من التكبير اليدين خلف الظهر والغمام على العيون طبعا الغمام على العيون كان ممنوع تفتح العين مدة 64 يوم لم يفتح الجفن جفن العين يعني صاب لي تورم في العينين كان يعني تعذيب انواع اشكال يعني من الصاعق الكهربائي يعني استخدام اساليب يعني قذرة وبشعة يعني وجدت يعني كان يعني لاني انا سعودي من المملكه العربيه السعوديه ووجدت يعني حقد خاص من الجلادي على ذلك يعني كانوا يوجهون انواع يعني الالفاظ والمسبات ووسائل التعذيب خاصه لاني سعودي لاني كنت احس على بعض الجنسيات حولي كان يخفف عليهم التعذيب وانا يقصد لي يعني انواع اشد انواع التعذيب عرضت امام ال ما يسمى بالقاضي الاستنباط كان الوضع يعني كنت انزف يعني من راسي ضربني احد العسكر بالادوات الحاده معهم قبل ما اعرض امام القاضي حتى يوم سال القاضي قال له شو هالدم ينزف قال له بس سيدنا فشكلت رجوله بالارض يعني ما كان يمشي منيح بكل بساطه يعني حتى ما سال ليش ولا داووه ولا سال اي شيء يعني تخيل انسان يعني موقوف يريد يعني يحاط امام القضاء ويخلص يعني يتخلص من هذه القضيه يعني يرحل الى بلده يتعرض الى اهانات وضرب طول فتره طبعا قضيت عشر سنوات هناك عشر سنوات في المعتقلات انتقلنا الى انواع المعتقلات تقريبا اكثر من خمسه معتقلات انتقلت لها ما بين الجماعي وما بين الفرادي ما بين الفرادي العزل والجماعي العزل حتى عقوبات شديده يعني حتى يحرمونا من المال البارد والساخن يعني وقت الشتاء 
يحرمونه من باب الساخن وقت الصيف يحرمونه من باب البارد يعني هذه أبسط وسائل حق السجينة في أحد الأجنحة التقينا بنزيل آخر يحكي عن تجربته الطويلة مع الفكر والأدب والكتابة وكيف كان بالإمكان أن يكون لبنة صالحة قبل أن تمتد إلى عقله أفكار العابثين أتذكر يعني حتى مكتبتي الخاصة بالبيت وتشوف يعني كتب البدايات كلها كانت كتب أدبية دواوين شعر اهتميت في فترة من الفترات اللي هو فترة عصر النهضة العربية يعني كل ما كتب عنها كتاب الديوان العقاد مدرسة إحياء التراث البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم كلها كانت عندي وكنت كان هذا اهتمام لكن غيابها المحاضن هذه الثقافية والأدبية لجيلنا ما أتكلم عن النخبة النخبة لهم محاضنهم لا أتكلم عن جيلنا الشباب أو المراهقين في فترة ثانوية ما كان في أي محضن وعن مدى تأثير القراءة الغير موجهة على أفكار الشباب وتنمية بعض المعتقدات الخاطئة لديهم تحدث عبد العزيز القارئ النهم عن أولى خطوات الإنجذاب الفكري الذي انتابه وهو في أولى سنواته الجامعية أنت لما تقرأ الكتب تنظيمات أهم أهم نقطة تؤثر بغض النظر عن يعني عن عن المسائل الشرعية هل المسائل التكفير أو مسائل لا أهم نقطة أو المؤثرة اعتبرها تناقك المبدأ فكرة الكيان أو التنظيم لأنه منه ينطلق عاد الولاء والبراء وهذا كان ما يسأل له بالضبط وهذه هي أهم نقطة يعني المسائل الشرعية قد مسألة يرد يرد عليها مسألة أخرى لكن لما يتعقم يتعق يتعمق في وجدان فكرة الكيان فكرة التنظيم خلاص تبدأ توالي وتعادي عليه وربما من الجدير ذكره هنا أن هؤلاء النزلاء يتابعون كل ما يطرح في وسائل الإعلام من أخبار وغيرها ويرصدون بكل أعجاب ما تمضي إليه المملكة اليوم من تطور في كافة المجالات يتابعون ما يحدث والحسرة بادية على وجوههم على ما فات من عمرهم في طيش الأفكار والاستسلام لشياطين الضلال أشياء طرحت تمنينا أنها موجودة لنا أيام الثانية هي اليوم تطرح وفق, وفق برنامج الرؤية جوانب جوانب اللي الآن صرفت على الترفيه وعلى الجانب الثقافي والأنشطة اللي احنا نشوفها بالصحافة يعني ما كانت موجودة ذاك الوقت فأنا أقول تمنيت لو أنها وجدت تمنيت أنها وجدت و... في فترتنا فأنا أقول يعني دامها موجودة الآن وقبل ذلك أقول للمسؤول عنها ترك ترى الأموال اللي صرفت ليست خسارة بالعكس مهما أنفقت لأن هذا هذا هو المناسب أنك توفر له البيئة توفر له البديل توفر له المرافق لا أن يبحث عنها هو أن توفرها لا تخليه يبحث ما الذي تغير في عبد العزيز ما الذي يجد عبد العزيز كذلك داخل السجن تحدث عنه الجزئيه خلني اقول لك اعاده القراءه داخل السجن من ابرز يعني الملامح اللي اثرت فيني داخل السجن يعني هو اعاده قراءه حتى بعض الكتب قراتها من 20 سنه اعدت قراءتها مره طب شو تغير؟ نمط التفكير كله تغير طريقه التعاطي مع مع الاحداث تغيرت خلف هذه الاسوار يوجد مئات القصص والاسرار تتقاطع احيانا 
وتتوازى في أحيان أخرى إلا أنها تشترك في نفس الأفكار والأسباب التي دعتها للخروج من فسحة الحياة وحريتها إلى ضيق الأفق وسلب الحرية نحن أبنائكم صلبات أكبادكم لو جعلتوا علينا نبقى أبناتكم سنبني هذا الوطن وسترون بإذن الله ما يسركم وسنكون بإذن الله بدرة صالحة تنمو وتثمر وبإذن الله ستكون تعطي عطاء بلا حد أخيرا من يقبعون خلف هذه الأسوار حتى وإن تركناهم إلا أن مشاعر الحب التي عشناها معهم لم تتركهم ولن تتركنا فهم وإن أخطأوا سيظلون أبناءنا وإخواننا وقد حملونا رسائل كثيرة منها ما رووها بألسنتهم ومنها ما رواها حالهم وهي للشباب ولمن سلموا عقولهم لغيرهم ولمن يحاول أن يكون أداة طعن في ظهر وطنه لا تصدق كل ما يقال ولا ترتمي في أحضان من يرسم لك المستقبل أزهارا وورودا فلو كان في الأمر خيرة ما تركه لغيره أن الواحد يعني لازم أنه يعني يتثبت من أي شيء مثلا يصل يعني سواء ولا يسمع كلام أي واحد يعني الحمد لله في الدولة هذه عندنا قادتنا وعلماءنا يعني واحد يعني يعني يتمسك برايهم حتى أن ما يعني تأخذ التيارات عملة ويسرع الاستغلال له أوجه كثيرة ما بوجه واحد لا أوجه كثيرة فلذلك أول شيء يعز الثقة بنفسه يعلم كيف يتعامل مع الواقع اللي فيه كيف يتعامل مع المتغيرات اللي تجيه يعلم أنه إنسان سيكون له أثر وسيبني عائلة وستكبر العائلة حتى تصل إلى شيء كبير فيجب أن يحط من بداية عمره نقطة يبدأ منها وله هدف يصل إليه الزمن إذا رجع يرجع بسياقاته يرجع بعمره يرجع بجهالاته يرجع بكل شيء أما إذا يرجع بالآن يعني بما يعني بنفس يعني طريقة التفكير ما أظنه يعني هو كل إنسان يرجع في في, في زمنه وفي مكانه لكن كان سمعت كلام الوالدي هذه باختصار يعني لأنه أحرص الناس وأصدق الناس في الكلمات يخرجونها سواء في المقصد أو في العاطفة أنا أقول إن تجربتي أتمنى أنها ما تتكبر تجربة اللي أنا مريت فيها ممكن تتكرر مع فلان فلان من الناس أنا أتمنى أنها فعلا ما تتكرر سواء يعني نصيحة مباشرة للشاب أو حتى للمعني بالأمر الشباب هذولا بحاجة إلى محاضن تبدأ المحاضن أو خلنا نقول أنها أنا قلت لك البديل أنا ما أقول البديل هذا العصر تكون المحاضن تترافق مع مع التعليم لأن التعليم بعد يعني خلنا نقول هو المرتكز فبعد ما يطلع الواحد من الثانوي وين أروح إذا كانت متعمقة عند الفكرة هذه راح تتكرر أعتقد تجربتي، راح يتكرر عبد العزيز أكثر من واحد، فأنا أقول تجربتي أتمنى أنها ما تتكرر. لا تمرون بالتجربة اللي مرنا فيها. تجربة مريرة وصعبة، فتعلموا وخذوا يعني تجربتنا بالعبرة يعني. و... ولا تؤجر عقولكم لمن لا عقل له. فانتبهوا يعني لكل أي رسالة تأتيكم. ضعوها في الميزان الصحيح وانتبهوا لوطنكم يعني ترى يعني الامور يعني استهداف لكم انتم كفئه الشباب وهذا احنا اللي وقعنا فيه هذه لم تكن مشاهداتنا ولا شهاداتنا لوحدنا فقط عن سجن الحائر بل إن هناك وفودا إعلامية دولية ومسؤولين من منظمات حقوقية عالمية زارت 
وسجلت انطباعاتهم في سجل الذكريات بشهادة الحق والإنصاف يوم في سجن المباحث العامة بالحائر هكذا رأيته وهكذا عشته خرجت منه وأنا أنظر إليك صرح إصلاح لا صرح عقاب ونكال هكذا شاهدته وهكذا بأمانة نقلته فلا حيرة عن الحائر بعد اليوم وفيما هو داخل هذا المكان فالزمان والمكان لوطن يحفظ كرامة أبنائه حتى وإن أخطأوا وإن عقوا